ሰላም ተማሪዎች እንኳን ወደ ኤኬቲዮፕ ኢላሪንግ ስኩል በሰላም መጣችሁ ሙራድ ባላለሁ ዛሬ ምንማረው የ6ኛ ክፍል የሰነ ዜጋና ስነ ምግባር ትምህርት ሲሆን ክፍል ትምህርት 3 ያውጭ ግንኙነት የሚለውን እና ያለን ማለት ነው 1.4 ያውጭ ያውጭ ግንኙነት የውጭ ግንኙነት የሚለውን እና ያለን 1.41 ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ያላት ግንኙነት ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ያላት ግንኙነት እንግዲህ ተማሪዎች የውጭ ግንኙነት የምንለው አንድ አገር ከሌላ አገር ጋር የሚያደርገው የሰላም ሊሆን ይችላል የልማት ሊሆን ይችላል የዲሞክራሲ የህዝብ ለህዝብ የነግድ ግንኙነት ሊሆን ይችላል ይህን ግንኙነት የውጭ ግንኙነት እንለዋለን ወደ ኢትዮጵያ سنናመጣው የኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ያላትን ግንኙነት የምናየው ነው ኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ መሮች ውስጥ አንዱ ከጎረቤት ሀገሮች ሆነ ከሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ጋር በየጊዜው ያደገ የሚሄድ ኢኮኖሚያዊ ህብረትና የህዝቦችን ወንድማማችነት ማጎልበት ነው የ ኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት የአገራችን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ መርሆች መርሆች ውስጥ አንዱ ውስጥ አንዱ እንግዲህ ተማሪዎች የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ መርህ ውስጥ አንዱ የሚባለው ከጎረቤት ሀገሮች ከጎረቤት ሀገሮች ከጎረቤት ሀገሮች ሆነ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች እና ከሌሎች የአፍሪካ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ሀገሮች ጋር እያ ደገ የምሄድ እያ ደገ የምሄድ የኢኮኖሚ ህብረትና የኢኮኖሚ ህብረት እና የህዝቦች ወንድማማችነትን ማሳደግ እና የህዝቦች ወንድማማችነት ወንድማማችነትን ማሳደግ ወይም ማጎልበት ነው እንግዲህ ተማሪዎች አገራችን ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገሮች እና ከሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ጋር እያደገ የሚሄድ የኢኮኖሚያዊ ህብረትና የህዝቦች ወንድማማችነት ማጎልበት ላይ ዋነኛ የውጭ ፖሊሲ አርጋ እየሰራች ትገኛለች ማለት ነው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ያላት የውጭ ግንኙነት ከጅቡቲ 
ሱዳን እና ኬንያ ጋር ጥብቅ የሆነ ግንኙነት አላት ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገሮቿ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ከጎረቤት ከጎረቤት ሀገሮች ከጎረቤት ሀገሮች ያማለት ከጅቡቲ ሱዳን ሱዳን እና ኬንያ ጋር ኬንያ ጋር ያላት ግንኙነት አበረታች ነው ያላት ግንኙነት ግንኙነት የተሻለ ወይም አበረታች የሚባል ለምሳሌ ያክል እንደ ምሳሌ ለመጥቀስ ከሱዳን ጋር ያላት ግንኙነት ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር ምሳሌ ከሱዳን ከሱዳን ጋር እንግዲህ ተማሪዎች ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር ያላት ግንኙነት በመድል ቀጥታ የስልክ ግንኙነት ተዘርግቷል በመድል ቀጥታ የስልክ ግንኙነት የስልክ ግንኙነት ተዘርግቷል ያ ማለት ተማሪዎች በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል በመድል በቀጥታ የስልክ ግንኙነት ተዘርግቷል ሁለቱን አገሮች የሚያገናኝ መንገድ ተሰርቷል ሁለቱን አገሮች ሁለቱን አገሮች የሚያገናኝ የሚያገናኝ መንገድም ተሰርቷል መንገድ ተሰርቷል ሌላው የጋራ የጸጥታ ትብብርም አለ በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል ሌላው የጋራ የጸጥታ ትብብር ትብብር በመካከላቸው አለ ተጨማሪ የድንበር ህዝቦች የነግድ ግንኙነት የህዝቦች የነግድ ግንኙነት የነግድ ግንኙነት ግንኙነት ይከተላል ስለዚህ ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር የህዝቦች የነግድ ግንኙነት አላት የጋራ ጸጥታ ትብብር ሁለቱን ሀገሮች የሚያገናኝ መንገድ ተሰርቷል በመድል ቀጥታ የስልክ ግንኙነትም አለ ስለዚህ እነዚህ ጅምሮች የሚያሳዩት ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር ቀጥተኛ የሆነ የህزب ለህزب ግንኙነት አላት ማለት ነው ሁለተኛው ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገሮቿ መካከል ግንኙነት ያላት ከጅቡቲ ከጅቡቲ ጋር እንግዲህ ተማሪዎች የጅቡቲ ወደብ ዋናው ሀገራችን የውጭ ንግድ መውጫና መግቢያ በር ሲሆን ይሄም ዋነኛው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲያችን አንደኛው ነው ማለት ነው የጅቡቲ የጅቡቲ ወደብ የጅቡቲ ወደብ ዋናው ዋናው የሀገራችን የሀገራችን የውጭ ንግድ የውጭ ንግድ መውጫና መግቢያ ነው መውጫ መውጫና መግቢያ ነው ሌላው የነግድ የህزب ለህزب የፖለቲካና የጸጥታ ግንኙነቶች እንደዚሁ እየሰፉና እየተነከሩ በመሄድ ላይ ናቸው የነግድ የህزب ለህزب የህزب ለህزب ግንኙነት የህزب ለህزب 
ግንኙነቶች የጸጥታ ትብብር በኢትዮጵያና በሱዳን መካከለ በጅቡቲ መካከለ የጸጥታ ትብብር በማደግ ላይ ነው በማደግ ላይ ይገኛል ይገኛል ስለዚህ ተማሪዎች ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገሮቿ ከነሱዳን ከኬንያና ከጅቡቲ ጋር ያላት የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ወይም ከጎረቤት ሀገሮቿ ጋር ያላት የህزب ለህزب ትብብር የንግድ መለዋወጥ የጸጥታ ትብብር እንግዲህ ጅቡቲ ወደብ ከኢትዮጵያ ጋር አብሮ መስራት ዋናው የንግድ የኢትዮጵያ ንግድ መውጫና መግቢያ በር ሆኖ ማገልገል እነዚህ እነዚህን ስናይ ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገሮቿና ከሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ጋር ያላት የህزب ለህزب ትብብር እና የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ የተነከረ ነው ማለት ይቻላል ሌላው የምናየው 1.42 የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ መሰረቶቹ ምንድናቸው 1.42 የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ መሰረቶች የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ መሰረቶቹ ምን ምን ናቸው የሚለውን እና ያለን ማለት ነው የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ መሰረቶች የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ፖሊሲ መሰረት መሰረቶች የምንላቸው ለማተና የዲሞክራሲ ስራ ግንባታ ለማተና ለማተና የዲሞክራሲ ስራ የዲሞክራሲ ስራት ግንባታ እንግዲህ የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ዋናው መሰረቱ ለማተን በአገሪቱ ማፋጠንና ዲሞክራሲ ስርዓትን በሚገባ ማስፈን መቻል የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ዋናኛ መርህ ነው ማለት ነው። የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ሀገራዊ ጥቅምን የማስተበቅ ተልኮም አለው። የውጭ የውጭ ግንኙነት ግንኙነት ፖሊሲ ሀገራዊ ጥቅምን አገራዊ ጥቅምን የማስተበቅ ተልኮም አለ የማስተበቅ የማስተበቅ ተልኮ ያለው ነው ተልኮ ያለው ነው የሀገራችን ብሄራዊ ጥቅም ማለት የህዝቡ ጥቅም ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ጥቅም ማለት የህزب ጥቅም ሲሆን ማለት ነው የሀገራችን የሀገራችን ብሄራዊ ጥቅም ብሄራዊ ብሄራዊ ጥቅም ማለት ብሄራዊ ጥቅም ማለት የህزب ጥቅም ማለት ነው የህزب ጥቅም ነው የህزب ጥቅም ነው እንግዲህ ተማሪዎች የሀገራችን ብሄራዊ ጥቅም ማለት የህزب ጥቅም ወይም በውጭ ግንኙነት ፖሊሲ አማካይነት حزب በልማትና በዲሞክራሲ ስራ ግንባታ ተጠቃሚ ሆኖ ሲገኝ ማለት ነው ሌላው የአጠቃላይ የህزب ጥቅም በሀገራችን የአጠቃላይ 
የአጠቃላይ የህዝቡ ጥቅም የህዝቡ ጥቅም በሀገራችን በሀገራችን ዲሞክራሲና ዲሞክራሲና መልካ ማስተዳደር እንዲሰፍን ማድረግ ነው መልካ ማስተዳደር መልካ አስተዳደር እንዲሰፍን ማድረግ ነው እንዲሰፍን ማድረግ ነው አጠቃላይ የህزب ጥቅም የብሄራዊ ጥቅም ማለት የህزب ጥቅም ነው ካን አጠቃላይ የህزب ጥቅም ማለት ደግሞ ዲሞክራሲና መልካም አስተዳደርን እንዲሰፍን ማድረግ ነው ማለት ነው ሌላው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ማለት ደግሞ የውጭ የውጭ ግንኙነት የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ማለት ማለት ደግሞ በሀገራችን ፈጣንና በሀገራችን ፈጣን ፈጣንና ህዝቡን የሚጠቅም ህዝቡን የሚጠቅም ህዝቡን የሚጠቅም ለማት ለማረጋገጥ ለማት ለማረጋገጥ ዲሞክራሲ በሀገራችን ዲሞክራሲ በሀገራችን ሰር እንዲሰድ ሰር እንዲሰድ ሰር እንዲሰድ ለማድረግ ሰር እንዲሰድ ለማድረግ የሚረዳ ለማድረግ የሚረዳ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ማለት የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ማለት ፖሊሲ ማለት ነው እንግዲህ ተማሪዎች በአግራችን ፈጣና ህዝቡን የሚጠቅም ለማት ለማረጋገጥ ዲሞክራሲ በሀገራችን ስር እንዲሰድ ለማድረግ የሚረዳ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ማለት ነው ስለዚህ በአግራችን ዲሞክራሲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ እንድፋጠን ለማት ለማሳደግ የህዝብ ተጠቃሚነትን እውል ለማድረግ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ አስፈላጊ ሆኖ ይገኛል ማለት ነው ከዚህ ቀጥለን የምናየው የክለሳ ጥያቄዎችን ይሆናል የክለሳ የክለሳ ጥያቄዎች እንግዲህ ተማሪዎች ከላይ በማስተዋሻ ወይም ከላይ በአጫጭር ኖቶቹ ላይ ዲስከስ እንዳደረግነው ወይም እንድትወያየንበት ለማውቅ እነዚህን የክለሳ ጥያቄዎች በትክክል መመለስ ይኖርባችኋል ማለት ነው የመጀመሪያው ጥያቄ የመጀመሪያው ሀገራት የውጭ ግንኙነት ባይኖራቸው ምን ችግር ያመጣል ሀገራት የውጭ ግንኙነት ግንኙነት ባይኖራቸው ባይኖራቸው ምን ችግር ያመጣል ምን ችግር ያመጣል ሁለተኛው ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ያላት ግንኙነት የተመሰረተው በምን መርህ ላይ ነው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገሮች ከጎረቤት 
አገሮች ጋር ያላት ግንኙነት ያላት ግንኙነት ግንኙነት ያላት ግንኙነት የተመሰረተው የተመሰረተው በምን መርህ ላይ ነው በምን መርህ ላይ ነው እንግዲህ ተማሪዎች ቪዲዮን እዚጋ ታቆሙትና እነዚህን ሁለት ጥያቄዎች በራሳችሁ ከመከራችሁ በኋላ ከሰር መፍቴ ብዬ አኔ ያስቀመኩትን መልስ ማመሳከር ትችላላችሁ ማለት ነው መፍቴ ወይም መልስ የመጀመሪያው ጥያቄ ሀገራት የውጭ ግንኙነት ባይኖራቸው ምን ችግር ያመጣል ነው የሚለው የህزب ለህزب የንግድ ግንኙነት አይኖርም የመጀመሪያው መልስ የህزب ለህزب ለህزب የህزب ለህزب የንግድ ግንኙነት የንግድ ግንኙነት አይኖር አይኖርም ሌላው የፖለቲካ እና የጸጥታ ግንኙነቶች አይኖርም የጸጥታ ትብብር የጸጥታ ትብብር ትብብር አይኖርም ሌላው የህزبን ፍላጎት ማሟላት አይቻለም የህزبን የህزبን ፍላጎት የህزبን ፍላጎት ማሟላት አይቻለም እንግዲህ ተማሪዎች የህزبን ፍላጎት ለማሟላት ከውጭ የሚገቡ የተለያዩ የህزب ኢንተረስቶች ወይም ፍላጎቶች አሉ ስለዚህ እነሱ ልናገኝ ምንችለው ከጎረቤት ወይም ከሌሎች አገሮች ጋር የውጭ ግንኙነት አချင်း የተነከረ ሲሆን ነው ማለት ነው የልምድ ልውውጥም አይኖርም የልምድ ልውውጥ ልውውጥ አይኖር እያለ ይከተላል ብዙ መጥቀስ ይቻላል ብዙ መጥቀስ ይቻላል ሌላው ተማሪዎች ሁለተኛው ጥያቄ እና መልሱ የኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ያላት ግንኙነት የተመሰረተው በምን መርህ ላይ ነው ይላል የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት የውጭ ግንኙነት የተመሰረተው የውጭ ግንኙነት የተመሰረተው የተመሰረተው እያደገ በሚሄድ እያደገ በሚሄድ የኢኮኖሚ ህብረትና የኢኮኖሚ ህብረት የኢኮኖሚ ህብረትና የህዝቦችን ወንድማማችነት በማጎልበት ላይ ነው የህዝብ የህዝቦችን ወንድማማችነት ወንድማማችነት በማጎልበት ላይ ነው በማጎልበት ላይ ነው የኢትዮጵያ ጅግንነት የተመሰረተው ያደገ በመሄድ የኢኮኖሚ ህብረትና የህዝቦችን ወንድማማችነት በማጎልበት ወይም በማሳደግ ላይ ነው ማለት ነው ኢኮኖሚያዊ እድገትንም ለማንጣት እንደዚሁም የህዝብ ወንድማማችነትንም ለማሳደግ 
ላይ የተመሰረተ የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ነው ማለት ነው እንግዲህ ተማሪዎች ስካውንስ ከታተውት የነበረው ኤኬቲዮብ ኢለርኒንግ ስኩል ነበር አብሪያቹ የቆየው ሙራድ ነበር በቀጣይ ክፍል ተመልስ ከምንገናኝ ሰላም ተማሪዎች ቻው ቻው ባይ